Mire, yo creo que en primer lugar, creo yo, estas elecciones han tenido características muy especiales en la historia electoral del Salvador. La primera es que por primera vez en la historia del país, los salvadoreños pueden votar sin tener que trasladarse al país. O sea, el voto en el exterior se empezó a implementar, ahora es como una especie de proyecto piloto, pero esperamos que con lo que hemos aprendido de esta primera experiencia vamos a poder irlo ampliando lo más posible. En segundo lugar, creo que ha sido una elección que ha roto con pat patrones, no solo del Salvador, sino de, de otras partes del mundo. En cuanto al Salvador, es una elección con un inusitado número de votantes, o sea, ha crecido el número de votantes, lo cual va contra la tendencia que vemos a nivel mundial de reducir la participación del pueblo. Y, segundo lugar, la elección, eh, a diferencia de lo que todo el mundo espera y los textos de análisis lo dicen, que en la segunda vuelta disminuye el número de votantes, en este caso se incrementó. O sea, ambos partidos incrementaron sustancialmente su número de votantes. El partido ganador, que ya había ganado la primera vuelta, aumentó cerca de 200.000 votos. Y el partido que había quedado perdedor en la primera, pero aumentó más de 400.000 votos en la segunda. Y yo diría que hay un tercer, ele un tercer elemento, y es que en esta elección se, pro se mostró que las estrategias de los partidos, de ambos partidos principales, se acercaron mucho a lo que ellos buscaban, pero no lograron lo que querían. En el caso del FMLN, ellos intentaron ganar en primera vuelta, porque en la segunda vuelta tenían la preocupación de que al quedar sola la arena, el, el voto, todo el voto de derecha pues, podría cambiar el resultado, y no llegaron a ganar en primera vuelta por 25 mil votos, sobre más de 3 billones. Y en la segunda vuelta, donde Arena, desde mediados de la campaña, ya le apostaba a la segunda vuelta, porque sabía que no ganaba en primera vuelta, Arena quedó pues bastante cerca, 6.500 votos, dijéramos, de diferencia, por los cuales perdió la segunda vuelta también. Esto es inusual. Esto nunca había pasado en El Salvador, hoy ha sucedido, pero nos está dando la, en, en, una conclusión. Uno, el sistema está funcionando cada vez más institucionalizado. Mire, yo creo que esto, como usted señalaba, es algo que suele esperarse. Y se sucede aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Cuando el margen es muy estrecho en una elección tan importante, hay la tendencia siempre de impugnar el resultado y creo que eso es un recurso que las leyes permiten. Por lo tanto, es totalmente legal que el partido perdedor pida recuentos, etcétera, etcétera, y haga uso de todos los recursos que la ley les da. Y es obligación y signo de madurez política y de respeto a la ley y a la institucionalidad que el tribunal atienda esos recursos, los procese y resuelva. Ahora queda el último paso, que es el paso pues que, aunque no se esté de acuerdo, tenemos que obedecer lo que dicen las autoridades electas y en base a las leyes escogidas y votadas, como es nuestro Código Electoral, por unanimidad de todas las fuerzas políticas. Se ha aplicado a la letra el Código Electoral y en ese sentido el resultado ya lo tenemos que confirma pues que el partido ganador es el FMLN. Mire, yo creo que esto hay que verlo realísticamente. En primer lugar, hay que tomar en cuenta, el partido ganador, el FMLN, tiene simpatías, tiene relaciones con, por ejemplo, el partido de Chávez y otro conjunto de partidos. Son partidos de izquierda que tienen incluso su propia expresión, como el partido Arena tiene simpatía por el partido republicano de acá, por el Tea Party, y tienen también sus agrupamientos de partidos. Eso es común en todo el mundo. Ese es un hecho, una realidad. Pero de allí a decir que el partido Arena en El Salvador obedece los lineamientos del partido Tea Party de los Estados Unidos sería un absurdo. Creo que es un absurdo también el jugar con esos argumentos. Y hay realidades importantísimas. Mire, en la, El Salvador y Venezuela son dos cosas completamente distintas. En primer lugar, y sobre todo en su relación con los Estados Unidos, Venezuela 
tiene petróleo y le vende el petróleo a Estados Unidos. Hay un nivel de dependencia de Estados Unidos respecto a Venezuela. El Salvador no tiene ningún petróleo. Nosotros lo único que tenemos en Estados Unidos, además de un buen comercio, es gente. Y eso también cambia. Venezuela no tiene aquí, yo no creo ni siquiera 100.000 venezolanos. Nosotros tenemos 2 millones de salvadoreños que mandan remesa, que constituyen más o menos el 18% de nuestro Producto Interno Bruto, y eso significa un nuevo elemento que es distinto y hace que la política tiene que ser distinta. Lo dijo claramente el candidato a la vicepresidencia, Ortiz, dijo, pero ¿y por qué me quieren acusar de estar dependiendo de Venezuela? Nosotros no tenemos petróleo, lo que tenemos son dos millones de salvadoreños que significan para este país, bueno, esa, dijo el 18% del de producto de nuestro país. Entonces, como para tratar de decir, mire, no somos tontos, como para no darnos cuenta que vivimos en una realidad completamente distinta. Y a eso está respondiendo, y creo que los Estados Unidos, tanto en el anuncio que ya hizo formalmente el día de hoy el secretario de Estado de la máxima autoridad internacional del país, ha dicho que ya pues, ellos felicitan al gobierno, de, al candidato electo del Salvador, Salvador Sánchez Serén, y dicen vamos a continuar trabajando de la manera más productiva. Y es lo que en mis conversaciones acá me han dicho el Consejo Nacional de Seguridad, el Departamento de Estado. Ellos me decían, estamos esperando que el tribunal termine de resolver los recursos, porque sería una falta de educación con un país que venga a otro y le diga yo reconozco a este presidente cuando todavía no ha terminado de ver los recursos, la autoridad local. Yo creo que hay que, eh, para mí, hay que felicitar doblemente al gobierno de los Estados Unidos. Esperó, respetando a la autoridad local, y segundo, ha dicho, voy a continuar mi política. Nosotros, me dijeron a mí claramente, en Centroamérica no somos ideológicos. Trabajamos con el que quiera trabajar con nosotros, no trabajamos con el que no quiera. A mí ya no me gustaría en este momento estar diciendo que haber afirmado que más de 50 mil presos salieron de la cárcel, fueron a votar, perdóneme, pero, pero eso es, es ya muy absurdo. Lo que Arena pidió en concreto, es decir, ábranme seis urnas porque aquí hay sospecha de que hay errores o que hay fraude, eso se le dio a Arena. ¿Por qué? Porque la ley lo dice, se puede hacer. Pero lo otro de pedir nulidad de elecciones, eso estaba en contra de la ley. La ley salvadoreña dice claramente que solo se podrá pedir nulidad por fraude cuando el número de fraudes que se compruebe, el de votos fraudulentos que se compruebe, es mayor que la diferencia entre el que es ganador y el perdedor. Y seis urnas no hacen ni siquiera 3.000 votos, son 1.500 votos al máximo, si todos votan. Y la diferencia era 6.500. O sea, se les dio la oportunidad, pero eso no alcanza para ninguna nulidad. Mire, de este lado de la frontera, le digo lo que ya le había contado, pues, tanto Departamento de Estado como el Consejo Nacional de Seguridad, como incluso los principales asistentes de senadores involucrados en El Salvador y de congresistas también involucrados con los que nos hemos sentado a explicar todo. Mire, ellos, todos ellos estaban operando como si Sánchez Serén era, iba a ser el nuevo presidente. Y todos fueron muy claros de preguntar, bueno, ¿vamos a seguir como hasta ahora o qué cambios van a haber? ¿Por qué? Porque el Departamento de Estado y el Consejo de Seguridad dicen, miren, nosotros estamos dispuestos a trabajar con como sea. Habían algunas preocupaciones, ¿verdad? Por ejemplo, para contarle, la preocupación sobre qué iba a pasar con el, la, el centro de observación que tienen los Estados Unidos en el aeropuerto internacional, que sirve para el problema del tráfico de drogas, ¿verdad? Que querían saber. Yo estuve este sábado recién pasado en San Salvador con el presidente y vicepresidente, estuve un par de horas, yo les informé de todo lo que había recibido acá y les planteé las preocupaciones y me dicen que no se preocupen, me dicen. Lo, 
por ejemplo, lo de Comalapa, me dijeron, eso es un tratado del Salvador con los Estados Unidos, nosotros no lo vamos a tocar nunca. Primero porque no podemos tocarlo, y segundo porque eso tendría que ir a la Asamblea, ser denunciado tantos años para, para poder suspenderlo, etcétera, sería absurdo. Me dice. Y en otras cosas en que había preocupación, incluso, por ejemplo, ya se está trabajando en algunos de los puntos en comisiones que se han hecho en El Salvador precisamente para profundizar cuestiones de migración que nos interesa muchísimo a nosotros ¿verdad? el caso de las deportaciones y en la cuestión del, del segundo compacto en que hubo hasta declaración pública ya del señor eh, presidente electo diciendo que para su gobierno la aprobación del segundo compacto del Fomilenio es fundamental.